우리가 참자가 되셨네요. 어, 그때 여행 다녀온 사람. 그때 당시에는 스마트폰이셨는데. 그렇죠. 네. 이게 고프로인가요? 고프로 아니고 이거 오지모모라고. 네. 얘가 뭐랄까. 그 들고 다니면서 이렇게 찍기 네. 편하라고 얘가 짐벌 자체가 이렇게 돼 있는 거니까. 아. 그러면 포커스가 맞춰지면 흔들어도 개만 가르치고 있는 뭐 그런 기능이 그렇게 있어요. 할 수도 있어요. 그러니까 사람 페이스 인식하는 기능이 있는데 네. 보통 이제 제가 움직이면서 여행하려고 썼는데 아시다시피 갑자기 코로나가 딱 오면 네. 거의 이렇게 고... 음, 음. 뭐 하고 있는데? 저게 편해요. 편한데 발열은 좀 있더라고요. 어. 그냥 아마 단일로 찍으면 한 시간에서 한 시간 반절 정도 계속 좋아 보이네요. 네개 화면입니다. 아, 그렇습니다. 네. 이따가 한번 본인 영상도 네. 보시고 네. 편하게 쳐 보세요. 네. 오, 오, 오. 수익이 좀 많이 바뀌셨네요. 저도 놀랍습니다. 지금 왔다 갔다 하는 일이 있어서 그리고 가운데를 보지를 못해요. 그러니까 요즘 잘 됐네요. 오늘, 오늘 되게 못칠때 왔네요. 저. 페이드. 실제 필드에서는 슬라이스성 페이드 정도 나오는 것 같아요. 7번 치면. 네. 슬라이스성 페이드가 나오신다는 거죠? 그렇죠. 네. 7번 기준으로 보고 7, 6, 5 이렇게 가면 조금씩 더 나오는 것 같아요. 근데 그런 원인이 뭔줄 알고 계세요? 차가 좀센것 같아요. 정확히. 샵제 강도가? 네. 근데 그게 이제 경험으로 쌓이니까 네. 혼자 이제 뭔가 보상 동작 하려고 잡아 당겨서 네. 훅이 많이 난다거나 네, 네. 그런 거 같아요. 방금 들어. 방탈 1.28. 그러니까 필드를 나가면 네. 슬라이스가 나는 공인데 네. 연습장이나 네. 여기서 칠때 네. 슬라이스가 잘안 나고 훅이 더 많이 나죠. 맞아요. 왜 그런 줄 아세요? 제가 약간 자주 차는 느낌 좀 있는 것 같은데 그것도 있고 네. 저희 집에서 지금 2, 4, 6, 7, 일곱 개의 공을 치면서 한 번도 타겟을 보지 않았어요 아 제가요? 네 큰일이네 필드에서는 내샷 저기를 보고 치죠 그렇죠 근데 여기서는 저기를 안 보고 쳐요 아 맞네요 생각이 그러니까 는 예를 들면 제가 공을 던지는데 네. 이 던지는 손이 클럽을 닫고 있는지 클럽을 열고 있는지 그거에 대한 기준점이 일단 없으니까 타겟이 없으니까 내 손이 내 공이 왜 왼쪽으로 갔지 내 공이 왜 오른쪽으로 갔지에 대한 피드백을 대표님이 스스로 못 받고 계신 거예요. 예를 들면 그러면 이제 이 뒤에 한번 서 보세요. 거기서 바라보시면 타겟이라는 게 이제 생겼죠. 그렇죠. 그러면 내 볼이 지금 어디에 맞아야 되겠는가? 그럼 내 헤드는 이 볼을 때리러 들어갈 때 어떻게 움직여야 되겠는가? 
을을 계획하고 친샷이라 그냥 여기가 타석이고 여기 왼쪽이 목표겠지 라고 해서 치면 사람이 본능적으로 서 있는 곳에서 왼쪽이 목표라고 인식을 하는 경우들이 많아요 그럼 지금 대표님께서 바라보고 계신 타겟에 위치하고 제 어깨가 가리키고 있는 왼쪽의 위치는 다르죠 그렇죠. 특히 실내 환경이면 더 그래요 어, 그런 거. <웃음> 만약에 이게 야외이고 150m, 200m 밖에서의 내 어깨가 가리키고 있는 방향이나 볼이 실제로 날아가고 있는 강의, 방향은 우리 기찻길처럼 네. 기찻길이 멀면 멀수록 저끝 지점은 한 지점으로 통하잖아요 그렇죠. 그런 효과가 있는데 실내에서는 그렇지 않거든요 그러면 사람이 본능적으로 이렇게 서서 바라보고 있으면 지금 제 타겟은 이렇게 서서 정도인 거예요 그러니까 훅이 많이 나는 거죠 공을 일로 보내고 싶으니까 공이 절로 보내고 싶어야 되는데 공이 네. 일로 보내고 싶어지는 거예요 그래서 타겟을 보지 않으면 네. 실내에서는 슬라이스가 안 생기고 훅이 발생되는 거니 아, 네. 저한 번도 안본거 같아요 네. 치는. 실내에서는 네. 안 치는 또몇 개도 보면서 또 말씀을 드릴게요 네, 그 볼이 되게 잘 맞았을 때는 145, 150도 가는데 네. 볼이 잘안 맞았을 때는 그렇게 안 나가시는 느낌이죠? 어, 안 맞을 때는 한참 낮죠 사실은 어, 100, 더, 100, 더안 초반? 나가요? 이런 식으로 약간 음. 가니까요 음. 그리고 이제 아까 전에 저한테 질문을 주셨던 거에 대한 대답을 하나 해드리자면 네. 뭐 체형이 좀 유연성이 좋아져서 오버스윙을 하는 것 같다 라고 말씀을 하셨죠 네. 클럽 한번 들어 보실래요? 아니 어드레스 한번 써보실래요? 네. 백식을 한번 해보세요 지금 보면 이렇게 팔 돌고 있죠? 느낌적으로 자, 이제 맨손으로 한번 해볼게요 백스윙을 할때 느낌적으로 팔이 이렇게 돌고 있죠? 지금 돌아요 그죠? 네. 자 그럼 돌려서 백스윙을 계속 진행해 볼게요 계속 돌려 보세요 그렇죠? 돌리니까 이 팔이 지금 여기와의 간격이 되게 더 있죠 근데 만약에 클럽 페이스가 아이언 페이스가 퍼터라고 생각을 하고 공이 한번 들어가 볼게요 퍼터를 한번 해볼게요 계속 똑바로 보내기 위해서 계속 퍼팅 하셔야 돼요 계속 계속 퍼팅 하셨죠 그 다음에 계속 퍼팅 하고 있죠 느낌이 이런 느낌이죠 어네 네. 지금 팔꿈치가 어때요 붙어있어요 붙어있죠 자 그럼 이제 영상을 한번 볼게요. 저희 집 영상을. 이건 이제 퍼팅을 하고 있는 모습이어서 백스윙을 다 해도 오버스윙이 되지 않죠. 근데 본인이 했던 백스윙대로 가면 이만큼이 넘어갈 수 있어요. 네. 이게 클럽을 인으로 돌리겠다라는 그 네. 의도 때문에 발생하는 거예요. 그러니까 내가 클럽을 돌리고 다시 닫고 이런 느낌을 원해서 발생되는 거예요. 그러면 약간 여기서 제가 뭔가 백스윙이 이루어져야 되나요? 제가 약간 지금 보는 거 보는 거죠. 네. 네. 사실 보는 거는 <웃음> 제가 손이 <웃음> 이렇게 돼 있으면 제가 돈 거죠. 그렇죠. 근데 제가 손이 이렇게 돼 있는데 제가 돈 건가요? 안돈 건가요? 손은 이것도 돈 거죠. 아, 네. 그죠? 근데 사람이 이렇게 서 있지 않고 이렇게 약간 기울어져 있으니까 틸트 돼 있으니까 제가 왼손은 앞으로 보내고 오른손은 직선으로 뒤로 보내도 제 몸이 돌았죠. 그러니까는 돌다의 개념이 돌다가 아닐 수도 있는 거죠. 어려운데. 그러니까 선생님의 몸이 회전을 해야 되는 거지. 선생님의 클럽이 회전을 하는 건 아니죠. 얘가 더블 펜들러 모멘트예요. 이중 진자 운동. 그러니까 선생님의 몸만 돌아도 지금 돌고 있죠, 계속. 돈 상태죠. 선생님의 가슴이 오른쪽을 바라보고 있으니까 그렇죠? 느낌에는 오른손바닥이 바닥을 보고 있는 거고 왼손등이 바닥을 보고 있는 것 같아요 그렇죠? 그리고 이렇게 꺾었어요 이 모습이 백스윙의 모습으로 별로 보기 안 좋다면 이렇게 백스윙을 할 필요는 없는데 그렇죠? 자 이제 다시 영상 보실게요 대표님 안녕하세요 조금만 기다려주세요 네. 보시면 저희가 아까 그 영상을 다시 보면 이렇게 보면 이렇게 되잖아요 그죠? 네. 근데 이전 모습을 보면 선생님 혼자 스스로 백스윙 한 모습을 좀 살펴보면 이렇게 오버스윙이 되죠 네. 
이렇게 스윙을 그냥 편하게 한것 같은데 오버스윙이 돼 있죠. 이때 모습을 보면 왼팔꿈치가 이렇게 달아나 있어. 그리고 방금 전에 제가 옆에서 맞춰주신 맞춰준 느낌으로 느낌이 좀 다른 거죠. 백스윙하는 방법은 똑같아요. 네. 그런 느낌으로 백스윙을 하면 여기 다가 있죠. 자, 그러면 다시 한번 돌아 볼게요. 오바라는 게 많은 양이 회전이 돼야 오버한 거잖아요. 그렇죠. 그러면 지금 팔펴볼까요? 그냥 좁히고 제가 이렇게 회전을 시켰어요. 되게 유연하시잖아요. 요즘 필라테스 하셔서. 근데 그럼에도 불구하고 지금 더 회전하라고 할수 있나요? 어, 아니요. 못하죠? 네. 그래서 어, 손목만 꺾은 거예요. 그렇죠. 더, 더 올려보세요. 이제. 회전해보세요. 더. 오버스윙 하려고. 안 가지죠? 네. 잘... 얘가 벌어지지 않는 이상 안 가요. 그러니까 실제로 오버스윙의 원인은 오른팔이 뒤쪽으로 깊어지면서 생기는 이 회전이라고 착각해서 그렇고요. 지금 저 핸드가 저렇게 넘어가죠? 네. 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 그러니까 이제 오른손의 느낌이 어떻게 돼야 되냐면 이런 느낌일 때가 더 좋은 거예요. 오른팔꿈치가 뒤로 많이 도망가서 오버스윙이 생긴다고 좀 적었는데 잠시만 기다려 주세요. 대표님 참 많이 있어요. 그래서 이제 사실은 오버스윙을 하면 은좀 일관된 느낌의 스윙을 좀 갖기가 어렵죠. 네, 때, 때에 따라서는 여기서 깔딱될 수도 있고 때에 따라서는 여기서 깔딱될 수도 있고 이제 그러다 보니까 전체적으로 보면 클럽이 인에서 나오는 경우가 많아요. 그러니까 인에서 아웃으로 나오는 경우가 많다 보니까 필드에서 슬라이스가 난 것처럼 느껴졌던 그 공이 사실은 정상적으로 히팅 되는 거예요. 인에서 아웃으로 나오고 있는데 내가 오른팔꿈치가 뒤로 들어가면서 오버스윙을 한 이유 때문에 그럼 이렇게 헤드가 다니고 있는데 클럽이 얘랑 수직각으로 맞으면 이 공은 어디로 갈까요? 오른쪽으로, 오른쪽으로 가죠. 네. 이거보다 조금 적은 양으로 맞으면 이제 푸시 들어오예요. 이거보다 더 많은 양으로 맞으면 푸시 슬라이스 네. 그러니까 필드에서의 미스는 요거고 실내에서의 미스는 궤도가 인아웃인데 타겟이 이쪽이니까 여기니까 타겟이 정면이라고 생각해도 얘는 공이 훅이 나는 거죠. 그게 원인이세요. 네. 이렇게 도 쳐보시고 제가 적절해 보이는 느낌의 클럽을 한번 만들어봐 드릴게요. 